வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வணக்கம் நண்பா செவன்த்து செஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த செவன்த்து செஷன் எது நோக்கி போகுதுன்னா டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நோக்கி தான் போகுது பட் டெக்ஸ்ட்டு எடிட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நார்மல் ஆஃபீஸ்க்கு வீடியோ பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு யூடியூபுக்கு பண்ணுற உங்கள் உங்களோட யூடியூபுக்கு பண்ணுறது இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் பர்சனலாக பண்ணுறது இருந்தாலும் சரி டெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இல்லாமல் நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது எவ்வளோலாம் இருக்குங்கிறத செஷன் அதுக்கான ஃபுல் அட்வான்ஸ்டு செஷன் இந்த செஷன் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ரைட் சைடில் மேலே ஐ பட்டன் எல்லா வீடியோஸ்லையும் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரோட வரிசையாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி வரிசை மாறி இருந்துச்சு அது ஒரு நண்பர் சொன்னார் அதை நான் சரி பண்ணிட்டேன் அது பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் மாறி இருக்கிற நீங்கள் நான் யோசிச்சது என்னென்னா ஒரு வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்காம அடுத்தது பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அது நிறையா நான் நோட் பண்ணேன் அது நிறைய பேர் வந்து பிடிக்காமல் பார்த்துருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அவங்க இதை யூஸ் பண்ண போகிறதுல சும்மா செக் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துருக்கலாம் பட் இதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்க்குறவங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் சரி பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிக்கிறீங்கங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணி அதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போலேருந்து இந்த செவன்த்து செஷன்லேருந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒன்று மிஸ் பண்ணிங்கனாலும் நிறையா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டானது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது ஒரு செஷன் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே போகுது ஸோ இந்த மாதிரி போகிற மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம டெக்ஸ்ட்டு வைக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த எஃபெக்ட்ஸு இந்த எஃபெக்ட்ஸுக்கு இது பார்த்தீங்களா இந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் லென்ச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல டைட்டில்ஸ் இருக்கும் டூல் பார் டூல் பாக்ஸில் டைட்டில்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கும் டெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் இதிலே எல்லாம் கவர் ஆயிரும் டெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்னால் அது அட் அட்வான்ஸு அதுவும் நான் சொல்லி தருவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு தூக்கி போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் வீடியோக்கு மேலே போடுறேன் வீடியோ மேலே போட்டோன்னா வீடியோ கட் ஆயிரும் வீடியோவுக்கு மேலே ஒரு லேயராக நான் நியூ டைம் லைனாக போடுறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோவுக்கு மேலே போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்களா டிஃபால்ட்டாக டைட்டில் வந்துருச்சு இதை நான் செலக்ட் பண்ணனா எனக்கு இது மேலே இது மேலே நான் செலக்ட் பண்ணனா எனக்கு செலக்ட் ஆயிரும் நான் இப்போ இதை வந்து எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அப்படியே அதுக்கு நேராக கீழே கொண்டுடலாம் இப்போ நான் எங்கே வைக்கிறனோ அதுக்கு நேராக கீழே அதுக்கு நேராக லெஃப்ட்டு அந்த மாதிரி வரும் இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இங்கே நோத்தி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி நோத்தி வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு இதோட மேலே கீழே வந்து எனக்கு கிடச்சிரும் அப்டா அப் டவுன் கிடச்சிரும் ஸோ அது ஒரு இது வச்சுருக்காங்க இந்த அந்த மூலையில் இந்த மூலையில் வச்சா தான் கரெக்டுங்கிற மாதிரி அது ஒரு லொக்கேஷன் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ்டு ஆகுது ஸோ இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது எப்படி ரீநேம் பண்ணுறதுனா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து ரீநேம் போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் மவுஸை கொண்டு போய் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் அழுத்தி இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க டெலீட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து டேவன்சி ரிசால்வ்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் டவன் சி ரிசால்வ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை நவுத்திக்கிறேன் ஸோ டேவன் சி ரிசால்வ் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்டை நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத இங்கே பாருங்கள் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இதில் நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட்டோட டைப்பை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபாண்ட்டுன்னு ஃபாண்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே மாற்றிருப்பீங்க ஸோ அந்த இது இதெல்லாம் அங்கே பார்த்திங்களா சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரோபோட்டோ இதெல்லாம் வேற இது எம்எஸ் மிக்கோ ஸோ இதில் நீங்கள் எனக்கு பேர் நான் எது யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு தெரில நீங்கள் ஃபோ இதில் ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே காட்டிடும் சைட்லேய
எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது வந்து பிடிச்சிருக்கு டைம்ஸ் நியூ ரோமன் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க ஃபாண்ட் ஃபேஸ் போல்டு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே போல்டு வந்துடும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் வேறு நல்ல கலர் இப்போ நான் எல்லோ வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அங்கே எல்லோ வந்துடும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தா முடிஞ்சுது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களா உங்களுக்கே தெரியும் கலரில் எவ்வளோ டீட்டெயிலிங் ஆடு கஸ்டம் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் நீட்டாக வந்து டேவன்சி ரிசால்வ் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க இங்கே செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு பர்ஃபெக்டான எல்லோ கிடைக்கும் மேலே செலக்ட் பண்ணாலும் பார்த்தீங்களா டார்க் எல்லோ கிடச்சிருச்சு இப்போ சைஸு இதை நான் அப்படி ஜூம் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ க்ளியராக ஷார்ப்பாக வருது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் எதுலேயும் வந்து ஃபுல் குவாலிட்டியில் ரன் பண்ணி காட்டாது ஆஃப்டர் எஃபெக்டாக கூட கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரா ட்ராக்கிங் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் இருக்கிற ஸ்பேஸ் இது வந்து லைன் ஸ்பேஸ் லைன் ஸ்பேஸ்னால் இன்னொரு ரெண்டு லைன் டைப் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் யூடியூப் சேனலில் ரியலிஸ்ட் போய் பாருங்க உங்க லைஃப் மாறும் ஸோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்கிறீங்களுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் அப்படி பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் சைஸை நான் சின்னது பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் டேவன் சீரீஸ் ஆல் சிக்ஸ்டீன் வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட் போய் பாருங்கள் உங்கள் லைஃப் மாறும் ஸோ இதை நான் வந்து இங்கே வைக்கிறேன் இப்போது இங்கே வச்சுட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் மைனூட்டாக பண்ண முடியலனா நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஐம்பதுன்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா இல்லை இது ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா செவன்ட்டி ஓகேங்களா இப்போ நான் இதுவே இன்னும் கூட இதை மாற்றலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு யூடியூப் சேனலுங்கிறது கீழே கொண்டு வந்துடலாம் உங்கள் உங்கள் லைஃப் மாறும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி நாலு லைன் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைன் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு வரும் புரியும் பார்த்தீங்களா லைன் ஸ்பேஸ் அது ஒன்று கீழே வந்து அண்டர் லைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா மேலே வந்து லைன் போடலாம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஒரு வேர்டு வந்து இது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு அடித்து விடுவாங்க அந்த இது அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் அதாவது அதாவது எப்படின்னா இப்போது பாருங்கள் இந்த நண்பாங்கிறது ஸ்கொயரில் போகணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் எழுத்துனா வணக்கம்க்கு வணக்கம் ஸ்கொயர் நண்பா அந்த மாதிரி ஓகேங்களா பேக் வந்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேஸு அதே மாதிரி இந்த நண்பாவை பேஸ் வணக்கம் பேஸ் நண்பா அதில் நீங்கள் மேக்ஸில் வந்திருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஆல் கேப்ஸ் அது கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நான் நண்பாங்கிறது செலக்ட் இருக்குது அதனால் நண்பா மட்டும் செலக்ட் ஆகுது ச கேப்ஸ் ஆகுது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல் கேப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அங்கே பார்த்திங்களா ஃபுல்லாக கேப்ஸ் மாதிரியும் உங்களுக்கு ச சில டைம் வந்து ஃபுல்லாக கேப்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் மாற்றி மாற்றி டைப் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த டைமில் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது மிக்ஸ்டே இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆல் லோவர்ஸ் எல்லாமே லோவர் அந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க மிக்ஸ்டே கொடுத்துட்டு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட் அலைமெண்ட்டில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக லெட்ட லெஃப்ட் அலைமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் இது வந்து சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரைட் அலைன்மெண்ட் இது இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக லெஃப்ட் இருக்குது லெஃப்ட் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சென்ட்ரு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே இப்போது ஆங்கருக்கு மேலே அதாவது இந்த சென்ட்ரு தான் ஆங்கரு அதுக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லைனா சென்ட்ரில் இருக்கணும் இல்லைனா கீழே இருக்கணும் இல்லைனா இல்லை இந்த சைடில் இருக்கணும் இல்லை இந்த சைடு இல்லைனா இந்த இதுக்கு சென்ட்ரு மேலே இருக்கணும் 
இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இதில் தான் இருக்கும் அதிலே வச்சுக்கிறேன் அது வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும்ல இங்கே ஆங்கர் பாயிண்ட்னால் ரொட்டேட் பண்ணால் இது இப்படி சுற்றும் இப்போ சென்ட்ரல் ஆங்கர் பாயிண்ட்டுனா இது அப்படி சுற்றிக்கும் ஸோ அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டு தான் வச்சுருக்காங்க அதை நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பொசிஷன் இப்போ பார்த்தீங்களா முன்னே கஷ்டப்பட்டு இங்கே நவத்தி வைக்க முடியாமல் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் வேல்யூ பண்ணி 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 வேல்யூ பண்ணி பண்ணி பண்ண முடியல இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக பொசிஷன் வச்சு என்னால் மூவ் பண்ண முடியுது இப்போ பார்த்தீங்களா பர்ஃபெக்டாக நான் எஜ்ஜில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இல்லைனா கொஞ்சம் கேப் ஒன்றுனா விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இந்தாண்டையும் இந்த அளவுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இந்த செஷ் இந்த இது இந்த இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கும் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கேல் பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இதில் ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் ஸ்கேல் இதில் வந்து ஜூம் எப்படி ஜூம் ஆகுது பார்த்தீங்களா பயங்கரமாக ஜூம் ஆகும் செம குவாலிட்டியில் அது ஒன்று ரொட்டேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு தான் இப்படியும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்படியும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் கீ ஃப்ரேம் பயிரில் பார்த்தீங்களா சைடில் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த கீ ஃப்ரேம்லாம் கொடுத்து கொடுத்து நீங்கள் வந்து அனிமேட் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டை உங்களுக்கு வேணுங்கிற வேணுங்கிற மாதிரி அனிமேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ட்ராப் ஷேடோ பாசிட்டி எவ்வளோ வச்சுக்கலாங்கிறது ஆல்ரெடி ட்ரா ட்ராப் ஷேடோ கொடுத்துருக்காங்க அது பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரோக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்களா இதை சுற்றி ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் வரும் ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ப்ளூ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துட்டு அவுட்லைன் வித் ஹைட்டு வித் ஏற்றி காட்டுறேன் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடுது ஹைட் வித் இதுக்கான பேக்ரவுண்ட் நம்ம கொடுக்கலாம் இது இந்த மாதிரி இதை நான் ஊற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஷோ இந்த ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபுல் பேக்ரவுண்டுக்கான இது கிடையாது இது வந்து அதோட இது கிடையாது இது அதே மாதிரி ஒப்பாசிட்டி ஃபுல் வச்சுக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஓகே இது இது உங்களுக்கு புரியும் ஹைட்டு வித்து வந்து இந்த இதோட பேக்ரவுண்டோட பேக்ரவுண்டோட ஷேப் ஆகும் ஹைட்டு வித்து அவுட்லைன்னா நம்ம அவுட்லைன் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அந்த பாக்ஸோட அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து கார்னர் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அதிகம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகும் இன்னும் நல்லா பண்ணோன்னா எனக்கு சர்க்கிளே கிடச்சிரும் பார்த்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வித்து ஏற்றிக்கலாம் அதுக்குள்ளே அடங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி கார்னரை நான் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இதை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கார்னரை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிக்கிட்டு ஹைட்டு கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெக்டாங்கிள் கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் எனக்கு கிடச்சிரும் இதை நான் வந்து நவத்தி வச்சுக்கலாம் இல்லை கரெக்டாக நவத்த முடில இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பொசிஷனை வச்சு நான் நவத்திக்குவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா பேக்ரவுண்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கான பேக்ரவுண்டு தானே இங்கே ரொட்டேட் பண்ணால் டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் தானே ரொட்டேட் ஆகணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கிடையாது அதுவும் சேர்ந்து தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஏன்னா இது இந்த செட்டு ஃபுல்லாகவே இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது இன்ஸ்பெக்டர் டேவன்சி ரிசால் படி சொல்லணும்னா இன்ஸ்பெக்டர் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து சென்டர் அந்த பேக்ரவுண்டை மட்டும் மூவ் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து இது கரெக்டாக கரெக்டாக சென்டர் வைக்கிறது ஏன்னா சில டைமில் ஏன்னா சில டைம் லெஃப்ட் அலைமெண்ட் ரைட் அலைமெண்ட்டில் உங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் சென்டர் இது எக்ஸ்ஒய் ஆக்சிஸை நீங்கள் மூவ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட்டில் நான் சொன்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி ஃபில் பண்ணி ஒரு பார்ட்ரு கொடுத்து இது பண்ணி ஸ்ட்ரோக் கொடுத்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் போய் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர வேணாம் எல்லாமே இங்கேயே கிடைக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான தான் டேவன் சீரியஸ் ஆல் அட்வான்ஸ் நான் சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான் நான் வரப்போகிற நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் வந்து சொல்கிறதுல உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரப்போகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்கிறது என்னென்னா இதையும் டவுன்லோட் பண்ணி
ஆனால் பின்னாடி வர போகிற விஎஃப்எக்ஸ் கிளாஸில் வாட்டரு ஃபயர் வாட்டர் ஃபயர் இதெல்லாம் நீங்கள் ஓனாக க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ இந்த த்ரீ டேஸ் மேக்ஸில் ஃபோனிக்ஸ் அது இதுன்ட்டு நிறைய பேர் வந்து விஎஃப்எக்ஸில் நிறைய நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அது இந்த சப்பேர் முடிஞ்சதும் வரும் ஸோ அதனால் இதை நான் போடும் போது இதோட லாஸ்ட் எண்டில் நான் அதை அட்டாச் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா வந்து பிளேலிஸ்டில் அட்டாச் பண்ணி மேலே ஐ பட்டனில் அட்டாச் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியற இந்த சேனல் பின்னாடி வேறு லெவலில் தெரியும் அப்போ நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த டெக்ஸ்ட்டோட அடுத்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த டெக்ஸ்ட்டை எப்படி அனிமேட் பண்ணுறது அந்த இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்